அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நலம் நலம் அறிக்கை பகுதி தொடர்ந்து உளவியல் சார்ந்த விஷயங்களை தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டாக்டர் கார்த்திகை நம்மளோட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் கார்த்திகை சார் போன வாரம் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்கூல்ஸில் மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனால ஏன் வந்து அவங்க சூசைட் அட்டம்ப்ட்லாம் பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் கடைசியாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இது மாதிரி வந்து வீட்டிலையும் வந்துட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் உண்டு பட் முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் கல்யாண ஆனவருக்கு தான் வந்து தனி கொடுத்தணும் அப்படின்னு போய் தனக்கான ஒரு வாழ்க்கையை வந்துட்டு பசங்களாம் வாழ்வாங்க பட் இப்போலாம் பத்து வயசுலேயே வந்துட்டு ஒரு தனியான ரூம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ரூம் தான் வந்து அவங்க உலகம்னு நினச்சிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளேயே வாழ்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அவங்கள புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஆரம்பத்தில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் போகல ஒன்றா தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் போக ஆரம்பித்தாங்க இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்த வந்து பிறந்த உடனே தனி ரூம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு தனி ரூம் தனி பெட்டு தனி இதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு இது வசதி அதை விட நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வீடுகள் தனித்தனி அறைகள்னு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த தனி அறைகள்ங்கிறது வந்து தனிமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சுது முக்கியமான விஷயம் தான் அதாவது ஒருத்தரோட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களோ ஒரு இது நீங்கள் ஸ்கோப்பை குறைச்சிருது அதே மாதிரி டைனிங் டேபிள் இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்கார்றது கிடையாது இப்போது யார் பார்த்தீங்கன்னா பையனோ பொண்ணோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க உடனே டிவி கிட்டே போய் உட்காந்துருவாங்க டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்றதுன்னு போவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு உணவை அவங்க சாப்பிட்றாங்க ஸோ காமன் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் என்ன ஒரு அது ஆக்சுவலாக ஃபேமிலியும் ஒரு டீம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னா எல்லா குழுக்களாக சேர்ந்து எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் கோல் இருக்கும் அப்செக்டிவ் இருக்கும் அண்ட் பர்பஸ் இருக்கும் ஸோ இது அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து எது முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஒரு காலத்தில் சமூகத்தில் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய விஷயம் ஊர் திருவிழா இருந்தது ஊரில் ஒரு நல்லது கேட்டதுன்னா ஒன்று சேருவாங்க ஈவன் ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி இது மாதிரி பெருந்துயர் ஒன்று வந்து ஆற்றுல வெள்ளம் வந்தால் கூட எல்லோரும் சேர்ந்து செய்வாங்க அத்தனை பேர் இறங்கி வேலை செய்வாங்க அணை கட்டுவாங்க இப்படி எல்லா காலத்துலேயுமே எல்லோரும் சேர்ந்துன்னு தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் ஆலம்ப காலமாக அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட லட்ச லட்ச காலமாக இது ஒன்று விலங்கினமாக இருந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு கூட்டமாக திரிந்த ஒரு இனம் தான் நம்ம ஆனால் இந்த ஒரு நூறு வருஷத்துக்குள்ளேயும் ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ளே பத்து வருஷத்துக்குள்ளே என்ன ஆகிடுது ரொம்ப தனிமைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் தனிமை தான் சேர்ந்த சினிமா பார்த்துட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே தனியாக சினிமா பார்க்குறோம் சேர்ந்து ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா வீட்டில் உட்காந்து தனியாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து நம்ம இது ஒரு மேட்ச் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன வீட்டில் உட்காந்து மேட்ச் பார்க்குறோம் அதுவும் எல்லோரும் ஒரே இது டிவியில் பார்த்தது போக தனித்தனியான இதில் கேட்ஜெட்டில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ முழு வாழ்க்கையும் எல்லாருமே தனியாக வாழ்வதற்கு சீக்கிரமே தயாராக்கிட்டோம் இதை செய்தது யாருன்னா பெற்றோர்கள் அதை முதல்ல உணரணும் நம்ம தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் பெற்றோர்கள் செஞ்சுட்டு குழந்தைகள் மேலே பழைய போட தவறு எல்லாமே தனித்தனியும் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பொருளாதார ரீதியாக அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வசதி வரும்பொழுது இந்த மாதிரி தனிமைப்படுதல் இயற்கைன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையும் சகஜப்படுத்தி குழுப்படுத்தி கூட்டமாக வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரவும் இல்லை வாழ்ந்து காட்டுறதும் இல்லை ஏன்னா நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம்னா என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் கல்யாணத்துக்கு போகிறதும் எதுக்குன்னா அவசர அவசரமாக காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே க்யூவில் நின்று கிஃப்டை கொடுத்துட்டு அப்படியே வேகமாக நின்று தனியாக சாப்பிட்டு அப்படியே திரும்பி கிளம்பி திரும்பி டிராஃபிக்கில் வரும் இதுக்கு பேர் தான் கல்யாணத்துக்கு போகிறது இல்லை கல்யாணங்கிறது எதுனா ஒரு நாலு நாள் நடந்த நிகழ்வு ஐந்து நாள் நடந்த நிகழ்வு அதில் வந்து முழுமையாக வந்து கூட்டத்தை ஊரை இனத்தை மக்களை மொழியை கலாச்சாரத்தை நகைச்சுவை அது வந்து ஒரு வேறு ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இதனுடைய நான் வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதனுடைய தாக்கம் மெல்ல 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 தனிநபர் மேலே தான் வருது துக்க நோய்க்கான ஒரு அறிகுறிகள்னு பார்க்காம சமூக காரணிகள்னு இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோன் பற்றி பேசுறதுனால இந்த கேள்வி கேட்குறேன் இந்த சோஷியல் மீடியா அப்படின்றது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சோஷியல் மீடியாங்கிறது வந்து அதான் திரும்ப டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வரம் அது சாபமாகவும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு பொய் உலகம் அது அந்த உலகத்தை உண்மை நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் நாளில் அப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த ஒரு உலகம் தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே உலகமாக போயிடுது முன்னே நண்பர்கள்
அவங்க நம்மளுடைய இதில் உணர்வுகளில் எந்த விதத்துலேயும் பங்களிக்க போகிறதில்ல எந்த விதத்துலையும் ஆறுதல் சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பதினைந்து பேர் தான் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ண போகிறாங்க அவங்கள நல்லா வச்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது அதை உணரணும் நம்ம நம்ம கூட வாழ் நம்மளோட ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வாழ்கிறவங்க அதே மாதிரி உறவினர்கள் உறவினர்களை பற்றி ஒரு மோசமான பிம்பம் இப்போ இளைய தலைமுறைக்கு உறவினர்கள்னாலே சிக்கல் அவங்கள யாரும் கிட்ட வச்சுக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எங்கே இருப்பாங்கன்னா தள்ளி இருப்பாங்க கூட இருக்கிறவங்க தவறு ஆனால் காலங்காலமாக வர போகிறவங்க உறவினர்கள் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சதோ இல்லையோ நல்லதோ கெட்டதோ உறவினர்கள் என்றைக்குமே இருக்க போகிறாங்க உறவுகளை பேணுதல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மேட்ச் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேட்சை நீங்கள் ஸ்டேடியமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு மொக்கையான மேட்ச் கூட ஒரு பெரிய ஒரு இதில் ஒரு கூட்டத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து கை தட்டுவாங்க அத்தனை பேரும் கையை தூக்குவாங்க ஒவ்வொன்று கற்றுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் செய்வாங்க இதை பார்க்கும்பொழுது மேட்சை விட இந்த சுற்றி இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போகும் அது உங்களுக்கு வீட்டில் பார்க்குறப்ப கிடைக்காது வீட்டில் பார்க்குறப்ப நீங்கள் என்ன ஸ்லோ பண்ணிட்டு பார்ப்பீங்க யாராவது வந்தீங்கன்னா அப்படின்னு நீங்கள் நிறுத்திட்டு பார்ப்பீங்க இது வந்து எந்த சுவாரஸ்யமும் இது வாழ்க்கை அதே மாதிரி தான் நேரடியாக பங்கு கொள்ளுதல்ங்கிறது முக்கியம் அந்த நேரடியான களத்தில் இறங்கி பங்கு கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நீ குறைஞ்சி போச்சு எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு லைக்கை போட்டு ஒரு ஷேர் போட்டுட்டு ஒரு ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு சின்ன கருத்தை தெரிவிச்சுட்டு சில பேர் பயங்கர கருத்து கந்த சாமிகள் பெரிய பதிவு ஒன்று போடுவாங்க அதை போட்டு அதை ஒரு நாலு பேர் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா தான் தான் பெரிய தாதா அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லும்ப சொல்கிறேன் சோஷியல் மீடியா ஒன்று என்ன பண்ணுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் படைப்பாளிகளாகிடுச்சு அது ஒரு விதம் நல்ல விஷயம் ஆனால் என்னென்னு கேட்டால் படைப்பினுடைய என்ன சொல்லலாம் அந்த தர நிர்ணயம்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பிடிப்படாத அளவுக்கு சிக்கல் ஆகிடுச்சு அதனால் யார் சொல்கிறத கேட்கணும் யார் சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது இவங்க எந்த மாதிரி ஆள் இவங்களுக்கு என்ன அரசியல் இவங்களுக்கு என்ன பின்புலம் ஏன் இதை சொல்கிறாங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயமா இருக்குது சோஷியல் மீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நெசசரி ஈவில் ஆனால் அதை கொஞ்சம் இதெல்லாம் தான் சொல்லித்தரணும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அடிப்படையாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம பேசணும் பேச்சு குறைஞ்சி போச்சு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி திரும்ப வந்து நிற்கிறேன் திரும்ப பேசணும் எவ்வளோ தூரம் பேசுகிறாங்கிறத கேள்வி ஓகே சார் அதாவது ஒரு வாழ்க்கையை வந்து இனிமையாக வாழ்கிறதுக்கு வந்துட்டு தனி ஒருவனாக இருந்தால் பற்றாது கூட்டத்தில் ஒருவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் அடுத்த வாரமும் நன்றி நன்றி க